از انگلیسی برای تموم فارسی زبان های دنیا اگر فکر میکنین هر چقدر زبان میخونین هیچ اتفاقی نمیافته این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید چون این دفتر هم میتونه حتما بهمون کمک کنه قبل از اینکه بریم سراغ قسمت امروز یاد این باشه که ویدیو رو لایک کنید همچنین سابسکرایب کنید اون زنگوله هرم بفشارین و دیگه وقتشه که بریم اولین مورد مهم زمانی هستش که ما هیچ برنامه ای برای درس خوندنمون نداریم یعنی فکر می کنیم که داریم در روز یه کارایی انجام میدیم ولی در واقع یک برنامه منسجم و درست حسابی برای خودمون نیختیم که من هر روز باید نیم ساعت یا 45 دقیقه یا یک ساعت کار کنم و باید برنامه بنویسم یعنی اینکه بشنم یک جدول درست کنم برای هر روزم بنویسم که امروز میخوام چه چیزهایی کار کنم حتما اون ویدیویی که من درست کردم راجع به اینکه چطور از پایه زبان رو شروع کنیم رو ببینید چون که توی اون گفتم چطور برنامه ریزی کنیم و چطور برای هر روز معین کنیم که چه چیزهایی رو درس بخونیم نکته مهمی که اینجا هست اینه که شما وقتی مثلا امروز نوشی سانده یا یک شنبه میخوام فلان کارها رو انجام بدم یه ستون بذار اینجا برای اینکه به خودت استیکر یا چک مارک بدی چرا چون این از لحاظ روانی به ما احساس خوبی میده که ما تونستیم برنامه امروز رو انجام بدیم و همچنین اگر نتونستی یک قسمتیش رو انجام بدی فردا که میشه دوشنبه میتونی ببینی چه کارهایی رو انجام ندادی یا برنامه دیروز انجام دادی یا نه و اینطوریه که در واقع ما میتونیم مسیر یادگیری خودمون رو ترک کنیم ببینیم داریم چطور پیش میریم و اگر قرار از کسی کمک بگیریم یا پیش خودمون ببینیم تا حالا چه کارهایی انجام دادیم یک برنامه منسجم داشته باشیم که نوشته باشیم هر وقتی چه کاری انجام دادیم همچنین بهتون بگم که یک جایی رو اگر معین کردیم برای درس خوندن خودتون وسایلی که باعث میشه بهتر درس بخونین و موقع درس خوندن استفاده میکنین و همه رو تو همون مکان در واقع نگه دارین که هند لازم نباشه برای یه دفتر به یه جایی برای خودکار به یه جای دیگه کتابتون از یه جای دیگه بگیرین همه اینها باعث میشه که روند یادگیری و درس خوندن اون روزتون کاهش پیدا کنه و حوصله آدم سر بره خسته بشه پس وسایلی که باهاش درس میخونین رو تو یک جا نگه دارین این چهار تا جدول برنامه‌ریزیتون هم همیشه جلوی روتون باشه که اگر امروز یه درسی خونین بدونین که فردا قراره چی بخونین و این چک مارک باعث میشه که شما احساس پیروزی و موفقیت کنید. نکته مهم بعدی که هر چقدر از اهمیتش بگم کم گفتم این هستش که ما هر چیزی که میخونیم و در طول روز بتونیم اپلای کنیم به زندگی واقعی یعنی هر درسی که خوندیم اپلیکیشنش رو انجام بدیم بدونیم برای چی خوندیم و استفادهش کنیم. رشته‌ای که من توش درس خوندم دقیقا راجع به استفاده کردن از زبان توی زندگی واقعی و در واقع یه کاری کنیم که ما هر چه خوندیم و بتونیم استفاده کنیم و واقعا اهمیت این کار رو میدونم پس زمانی ما وارد مرحله یادگیری میشیم نه صرفا حفظ کردن و شنیدن و خوندن بلکه یادگیری واقعی که بتونیم از هر اون چیزی که یاد گرفتیم تا الان استفاده کنیم نه بعد از یک ماه نه بعد از دو ماه یا یک سال بلکه هر روز یعنی شما هر چیزی که یاد میگیرین یه هلوی ساده که یاد میگیرین باید همون روز استفادهش کنیم حالا چطوری میتونیم این کار رو در هر روز انجام بدیم؟ اگر کسی رو ندارین که باش انگلیسی صحبت کنین یا به هر زبونی میتونین از اپ های استفاده کنین که میتونین با آدم های خارجی زبون هر زبونی که دارین یاد میگیرین صحبت کنین مثلا دارین یه فیلم میبینین یا اینکه مثلا یه اخباری چیزی هست دارین میشنوین و یاد گرفتین که یک سری فریز ها یک سری اکسپرشن ها تو این فیلم احتمال داره استفاده بشه و اون اکسپرشن ها یا اون اصطلاحات شما امروز خوندین خب کاری که قرار بکنیم اگر که دیدی این سیچویشنی پیش اومد موقعیتی توی اون فیلم پیش اومد که احتمالا قرار اون اکسپرشن رو استفاده کنه پاس کنین ویدیو رو و خودتون اول بگین سعی کنین که فکر کنیم قرار الان توی فیلم چه اتفاقی بیفته و این بازیگر چه دیالوگی رو بگه و به جای اون شما بگین و بعد ادامه بدین ببینین این در واقع حدسی که زدین درست بود یا نه این باعث میشه که ذهن شما بگرد توی گنجینه اصطلاحات توی گنجینه کلمه هایی که یاد گرفته گرامری که یاد گرفته و ببینه الان به این موقعیت واقعی که real life situation هست چه کلماتی به درد میخوره و ذهن شما در واقع داره تلاش میکنه تمرین میکنه که بتونه از هر چیزی که یاد گرفته در شرایط واقعی استفاده کنه 
نکته سوم ریویو کردن هست و در واقع ریویو و مرور کردن قانون خودشو داره یعنی شما نباید وقتی امروز درس میخونین بشینین ده بار تو طول روز مرور کنین اصلا این کار به نفع شما نیست و هیچ نفعی هم برای مغزتون نداره کار درست در مورد مرور کردن هستش که اگر من یه چیزی الان میخونم یک ساعت بعد مرورش میکنم بعد نره دوباره نیم ساعت بعد بره هفتش ساعت بعد بعد از صبح بره دو روز بعد بره یک هفته بعد یک ماه بعد مدام در حال مرور کردن باشین ولی با فاصله اینطوریه که مغز شما تا میاد فراموشش کنه دوباره یک راهی پیدا میشه اینو مرور میکنه ریویو میکنه و همینطوریه که میره توی حافظه دراز مدت ما پس باید با فاصله مرور کنیم همچنین موقع مرور کردن لازم نیست دقیقا اون چیزی رو که خوندین صد دفعه واسه خودتون تکرار کنین که مغز هم خسته بشه نه میتونین به طرزهای متفاوتی مرور کنین یه بار اگر با فلش کارده یه بار برای خودتون سوال طرح کنین یه بار صرفا بشین برای خودتون با جمله بندی های متفاوت بیانش کنین یه بار به کسی بگین ازتون بپرسه پس مرور کردن هم میتونه متفاوت با... متفاوت باشه و باعث بشه که ما خسته نشیم توی این راه و هر چیزی که یاد گرفتیم بره تو این حافظه دراز مدت دراز مدت مورد چهارم خیلی روی نیتیو لنگویج خودمون سرمایه گذاری میکنیم یعنی درسته که داریم یک زبون دیگه ای میخونیم ولی هر چیزی رو میگیم ترجمه میکنیم من اصلا با ترجمه مخالف نیستم هیچ کس نیست و ما باید این کار از ابتدا انجام بدیم اما هرچی که زمان میگذره ما باید به مغزمون این اجازه رو بدیم که خودش فکر کنه از دانسته هاش استفاده کنه پس اگر زمانی که داریم به انگلیسی فکر میکنین توی ذهنتون دارین روتینای زندگی رو میگین اگه یک کلمه رو نمیدونین چطور بگین نمیدونین مثلا چطور بگین که دارم پیاز خورد میکنم خب اگه نمیدونین اینو چطوری بگین نه سری یه دیکشنری پیدا کنی سرچ کنی چی میشه نه سعی کنید عوضش با جملات دیگه که تو الان یاد گرفتین بتونین یه جور دیگه ای توضیحش بدین به جای که بگین مثلا دارم خورد میکنم دارم چاپ میکنم بگید دارم تیکه های کوچیک کوچیک ازش درست میکنم شما میتونین کاملا این کار هم تو مکالمه واقعی داشته باشین اما اگر یه چیزی هستش که اصلا نمیشه راجبش توضیح داد برین سر دیکشنری ولی دیکشنری انگلیسی پس تا حدی که میشه تا حدی که میشه به مقص فشار بیارین که تو وظیفت از هر چیزی که درس خونیم تا حالا از اون گنجینه اینجوری دست کنی بگردی اون کلمه منو بیاری بیرون من به تو هی اینپوت نمیدم بلکه میخوام از این اوتپوت هم داشته باشم یه مقدار اینپوت خوب بهت دادم این اطلاعاتی که داریه حالا میخوام ازت برداشت کنم پس مغز من به من کمک کن من همیشه در حال دادن اطلاعات به تو نیستم بعضی وقتا هم تو باید به من اطلاعات بدی این کار رو حتما با مغزتون انجام بدین و تلاش رو تمرین کنین که مغزتون بدونه من همیشه در حال فقط گرفتن نیستم باید پردیوس هم بکنم نکته پنجم وای که چقدر مهمه موردی که هست اینه که بیشتر وقتا حواسمون به اشتباهاتی که داریم انجام میدیم و هدفمون این هستش که همش بهترین کار انجام بدیم هدفمون باید پیشرفت باشه نه اینکه هم میشه و در همه حال بهترین باشیم ما توی کلاس های درس و زمانی هم که حتی داشتم این رشته در واقع درسیم رو میخوندم وقتی دانش آموزامون اشتباه میکردن کاری اشتباه انجام میدادن یا حرفی و جمله رو اشتباه میگفتم و خوشحالم میشدیم چرا؟ چون یعنی تو مسیر یادگیری افتادن یعنی اشتباه کردن بهتر از اینه که شما هیچ کاری انجام نگیدی و از ترس اینکه اشتباه کنی جمله رو نگی این خیلی بدتره پس اشتباه کردن هیچ موردی ندارین یعنی که شما دارین یاد میگیرین بچه ها وقتی تازه شروع میکنن به حرف زدن پر از اشتباه حرفاشون اونا هم از یه مسیر میگذرن تا برسن به در واقع خیلی خوب صحبت کردن Oh no, bear her a leg What are we gonna do? How about we have to um, go to the hospital To the hospital? Yes, yes, drive there Okay Come on, just go in, in, in Daddy's car But maybe we should call an ambulance How about with daddy's phone? I need an ambulance to need to go to bed to the hospital. هیچی رادی نداره. It's okay. هیچ مشکلی نداره اگر اشتباه کنیم. فقط مهم اینه که روی اشتباه تمرکز نکنیم. صرفا سعی کنیم درستش کنیم و هدفمون پیشرفت باشه. پله ها رو 
بریم بالا مخصوصا به عنوان بزرگ سالان ما خیلی دوست داریم وقتی یه کلمه ای رو میبینیم به یه کلمه جدیدی رو صرفا بخونیمش حفظش کنیم بدونیم که از چه اجزایی تشکیل شده و همین ده هزار بار بخونیمش تا منیش رو صرفا یاد بگیریم نکته مهم چیه؟ نکته مهمتر اینه که بدونیم کجا استفادهش کنیم چطور استفادهش کنیم چرا استفادهش کنیم پس وقتی که داریم یه کلمه جدید یه گرامر جدید یاد میگیریم مهمتر از اون که صرفا بدونیم معنیش چیه اینه که بدونیم تو چه کانتکستی استفاده میشه بدونیم باید چطور از این کلمه یا از این جمله استفاده کنیم اون زمانه که یادگیری حاصل میشه حتما ویدیویی که درست کردم راجع به اینکه هشت تا راه داریم که بتونیم کلمه ها رو خوب خوب یاد بگیریم رو ببینید چون توی اون دقیقا گفتم که ما چیکار کنیم تا بتونیم دقیقا از کلمه هایی که میخونیم استفاده کنیم نه که صرفا ده میلیون بار بخونیمش آخرش هم هیچ وقت ازش استفاده نکنیم هیچ لذتی موقع درس خوندن نمیبرین خب دلیلش کاملا مشخصه چون هر متنی که میخونین هر فیلمی که میبینین فقط در حال نصیح که معنی این کلمه چی میشه اینو برم سرچ کنم این کجای دیکشنریه بابا جون یه ذره بشین عقب یه کیفی میبرزی فیلمی که داری میبینی این متنی که داری میخونی کتابی که داری میخونی اگه واقعا یه کلمه ایه که تو متن خیلی تاثیر میذاره و واقعا نمیدین چی هست به این سرش کنیم ببینین چی میشه خب باعث میشه که توی اون جمله یاد بگیرین اما حواستون باشه این فیلم و کتاب رو دارین برای لذت بردن having fun میخونین یا میبینین پس این لحظه نیاز نیست که همش در حال یادگیری باشین به مقصدتون یه استراحت که بدین نکته هشتم نکته هشتم موقع که یک ویدیو آموزشی دارین میبینین یه کاغذ و قلم کنارتون باشه یادداشت کنین چه نکاتی دارین یاد میگیرین کیورد و در واقع پوینت های مهم اون ویدیو رو بگیرین یادداشت برداری کنین به کلمات و خودتون یادداشت برداری کنین لازم هم نیست هر چیزی اون میگه دقیق بنویسین چون در واقع شما دارین ریفریز میکنین و حتی این برای یادگیری بهتره که از زبون خودتون بنویسین برای مغز بهتر هستش موقع یادگیری که هر چیزی که گفته میشه شنیده میشه رو بتونی یه جوری ازش استفاده کنه چون این در واقع باعث میشه که ما نه فقط بشنویم بلکه خوب گوش بدیم به اون چیزی که داریم میبینیم همچنین من خودم به شخص اولد سکول دوست دارم یعنی اینکه دوست دارم با دست بنویسم اما خب شما میتونید تایپ کنین توی کامپیوتر میتونید روی تبلت بنویسین پس نیاز نیست حتما روی کاغذ باشه اما به شخص تا حالا چند تا تحقیق دیدم که نوشتم با خودکار و در واقع روی کاغذ یه کمی تاثیرش روی مغز بیشتره این در واقع پرفرنس شخصی خود شما از هر جوری که دوست دارید immerse yourself immerse یعنی خودو از یه چیزی بپوشونی ما به اندازه کافی خودمون رو در معرض زبان انگلیسی قرار نمیدیم و مشکل چیه اینه که به اندازه کافی فیلم نمیبینیم اخبار نمیبینیم با آدم هایی که انگلیسی یا هر زبانی که داریم یاد میگیریم و صحبت نمی کنیم پس استفاده از اون اپلیکیشن ها دیدن فیلم اخبار همین ها هر روز خیلی مهمه امکانش هستش که شما دارین خارج از کشور زندگی میکنید توی همون کشوری که دارین زبانش رو یاد میگیرین ولی بازم زبانتون خوب نیست و دلیلش این هستش که به اندازه کافی با اون محیط سر و کار ندارین یا توی محیطی هستین که بیشتر موقع فارسی زبون دورتون رو گرفته پس همچین شرایطی زیاد نمیتونه توی پیشرفت انگلیسی یا توی پیشرفت زبان ما خوب باشه ما باید خودمونو در اون زبانی که داریم یاد میگیریم غرق کنیم یادم میاد زبانی که توی شیراز داشتم درس میخوندم اونجا یه دوستی داشتم که خیلی خوب صحبت میکرد خیلی خوب صحبت میکرد یکی از هم کلاسی همون و اصلا که اون صحبت میکرد انگار آقا کلا آمریکا به دنیا اومده و یک بار که داشت میگفت چیکار میکرده میگفت من صبح زود بلند میشدم و چند ساعت اخبار میدیدم در روز و تمرین میکردم با اخبار دیدن کلماتش رو میگفتم و یاد در کل گوش میدادم زیاد گوش میدادم و استفاده میکردم پس ببینین با اینکه تو ایران داشت زندگی میکرد تا حالا آمریکا نرفته بود اما خیلی عالی میتونه صحبت کنه It doesn't matter how slow you are as long as you don't stop رهران است که آهسته و پیوسته رود نی گهی تند و گهی خسته رود slow and steady wins the race slow and steady آروم ولی ثابت قدم و همیشگی مسابقه رو میبره 
همون کاری که لاک پشته کرد پس یه روز نشینین دو ساعت بخونین یه روز هیچی نخونین یه روز نشینین سه ساعت بخونین یه هفته هیچ کاری نکنین این نمیتونه کمکی بکنه برای انگلیسی ما باید حتی شده آروم نیم ساعت در روز ولی هر روز کار کنیم خیلی ممنونم که این قسمت هم با من بودین یادتون نره که حتما توی کامنت بهم بدین بهم بگین که چه ویدیوهایی درست کنم و همچنین بهم به بگین که شما از کدوم یک از این روش ها استفاده میکنین و چه کارهای دیگه این میکنین تا زبانتون بهتر بشه یادتون نره که سابسکرایب و لایک کنید و تا قسمت بعدی